ഇന്ന് സൺഡേ ഞങ്ങളിത് ആ രാവിലെ തന്നെ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഡേ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗോരഖ്പൂർക്കും കൂടെ പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ പോയി വന്നിട്ട് ആ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാണ് കാരണം ലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര തിരക്കിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയാലും ഇറങ്ങേണ്ട സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും ലേറ്റാവും എട്ട് മണിക്കാണ് കുർബാന അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ വൈകി നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പോയി ഇതാ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ വീട്ടിലൊന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ ഇന്ന് ഗോരഖ്പൂർക്ക് പോണ് ഗോരഖ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അധികം ദൂരം ഒന്നുമില്ല ഒരു ആ അപ്പൊ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോണ്ട് നമ്മൾ എത്തും അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോ തിരക്കുണ്ടാവും അറിയില്ല സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ മൂന്നാല് ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ശ്രീഷ ടീച്ചറും ഷാരി സാറും ഉണ്ട് പിന്നെ അവര് വേറെ വണ്ടിയിൽ മുൻപേ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുർബാനയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് തന്നെ അവര് പോയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പിക്കും ഈ സമയമായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറങ്ങാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒടുക്കി എത്തും അച്ഛനെ കാണാൻ പോയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അപ്പൊ ഒന്ന് പോയി കാണാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പോണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറി നമ്മുടെ ശ്രീഷ ടീച്ചറെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹായ് പറഞ്ഞേ അഞ്ജലി ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഷാരി സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ദൂരത്തെ യാത്ര ഉള്ളെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പോകാറൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഹോളിഡേയ്സ് കിട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറെ നാളൊക്കെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല്ല സൺഡേയിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകാറുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നാളായി അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുത്തൊന്ന് ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് ഫാമിലി ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് വണ്ടികളിലായിട്ട് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടു രണ്ട് ഫാമിലീസ് നേരത്തെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ബൈബിൾ ക്വിസിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ ആയിട്ടാണ് അവർ നേരത്തെ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോഴും കുറച്ച് ചൂട് മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തണുപ്പൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വൈകിപ്പോയത് നമ്മൾ പോയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഒത്തിരി തിരക്കിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴായാലും ഞാൻ ബൈബിൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു തിരക്കാണ് ബൈബിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തീർക്കാനുള്ള ഒരു തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളിതേ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇതേ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷാരി സാറും ശ്രീഷ ടീച്ചറും ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനെ കാണാണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചു ആ ഷാരി സാറ് ഫോൺ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛന് അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല അച്ഛൻ എന്തോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പുറത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് അച്ഛൻ വരുന്നവരിപ്പോൾ തന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിങ്ങനെ ഇവിടെ ആ തെണ്ണിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കേരള ലുക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പച്ചപ്പും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊലോത്ത തമ്പ
ഇങ്ങനെ സൺഡേയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറത്തിറങ്ങാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ കൊറേ നാളെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ അച്ഛനിവിടെ ഇല്ല അച്ഛൻ പുറത്ത് പോയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ വരും അച്ഛൻ അപ്പോൾ അച്ഛൻ വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവരുടെ ഗസ്റ്റ് റൂമിലിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് അച്ഛൻ എത്തി കിട്ടോ അച്ഛൻ അങ്ങനെ വന്നത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളിതാ സ്കൂളൊക്കെ കാണിക്കാന്നും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഞങ്ങളിതാ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛനാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ സ്കൂളും ഓഫീസും കാര്യങ്ങളും ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു അച്ഛന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ഫോട്ടോയിലും വീഡിയോയിലും ഒന്നും വരാൻ പിന്നെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛനൊന്ന് സമ്മതിച്ച് ഒന്ന് നിന്ന് തന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇട്ടത് അപ്പം ഈ സമയത്ത് ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ ഒന്ന് നിന്ന് തന്നപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണത് ഞങ്ങളങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് അതിന് താഴോട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല റിസോർട്ടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ താക്കോൽ എടുക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പയ്യെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ വരുന്നവർ നമ്മുടെ ബസ്തി സ്കൂളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാട്ടോ ഈ സ്കൂളും അപ്പോൾ ഇവിടെയും ട്വൽത്ത് വരെ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേപ്പിക്കും ഇതാ അച്ഛൻ എത്തി കേട്ടോ ഇതാ കുറേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതാ അച്ഛൻ എത്തി അച്ഛൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് നമ്മളായാലും അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കായാലും നല്ല ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അച്ഛൻ വളരെ ലവിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം പറയാനും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ ഒരു മടിയും തോന്നാറില്ല വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കുറച്ച് നാൾ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം അച്ഛനെ ഞങ്ങളെയും നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ ഫീസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്തെങ്കിലും അച്ഛനൊന്നും ഒന്ന് കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ അച്ഛൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ സ്കൂൾ ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അവർ രണ്ട് ഫാമിലീസ് അവർ വരാനും കൂടെ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് അവരെത്തി അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ബൈബിൾ ക്വിസ് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നാല് പേരും കൂടി ഇതാ ഒരുമിച്ച് ഇതാ വരുന്നുണ്ട് ടീച്ചറോട് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ കിസിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അച്ഛനോട് വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന് അതിന് ശേഷം തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എണീക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അച്ഛൻ്റെ ഹൗസിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ആ വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല സീനറി ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക വീഡിയോ എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊടുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചതാ മ
കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമായി നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ ഹൗസിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് അച്ഛൻ്റെ ഹൗസിൽ നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇന്ന് ഒത്തിരി സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ കറി ഫിഷ് ഫ്രൈ പിന്നെ തോരൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ ഐസ്ക്രീമും എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു ജ്യൂസ് പിന്നെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതാ അച്ഛനുമായിട്ടിരുന്ന് കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചു അതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും ദാ പാർലറിൽ വന്നിരുന്ന് വീണ്ടും അച്ഛനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫാമിലി വൈസ് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇറങ്ങേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ബാൻഡ് പ്രാക്ടീസിനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഇതാ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഹൗസിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയായിട്ട് മാതാവിൻ്റെ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഗ്രോട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്താ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും അച്ഛനോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് ഇതാ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും തന്നെ മൂന്ന് മണിയായി അപ്പം അവർ വേറെ വണ്ടിയിലും ഞങ്ങൾ ഇതാ ഈ വണ്ടിയിലോട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗൊരഖ്പൂർ തന്നെയാട്ടോ ക്രൂസ് കാണാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ഒരു കൊല്ലത്തോളമായി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇനി അടുത്ത യാത്ര പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും പോകണം കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങിന് നന്നേക്കുന്ന ഏരിയ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡുകളിൽ ഇതാ കൊച്ചു കൊച്ചു ഷോപ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകണം നമുക്കിനി അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിത് അങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങണം കേട്ടോ ഇവിടെ ശിഷ്യ ടീച്ചർ അത് ആദ്യം കടന്ന് ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇതാ പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ നാലരയ്ക്കുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടോ ഇല്ലേന്ന് അറിയില്ല ഇവിടുന്ന് നല്ല രസം കേട്ടോ കാണാൻ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്രൂസ് അടിപൊളി അപ്പുറത്ത് ബോട്ടിങ് ഒക്കെ കാണാട്ടോ അതാ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു സ്നാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചായ സ്നാക്സ് 
കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറേ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി പേരിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പലതും സെയിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് നടന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ നടന്ന് തന്നെ വേണം പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏരിയ നടന്ന് പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടെ എത്തി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ഉറക്കം അവിടെ മ്യൂസിക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒന്നും ഒറിജിനൽ വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഫുൾ വോളിയത്തിൽ അവർ മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് അടുക്കും തോറും നല്ല റഷായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വഴി സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവർ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പോയത് ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പോയി വന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ വഴി സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് പേര് പോകാനുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ അവിടെ എത്തിയിട്ടോ അപ്പം എത്തിയതേ തന്നെ ഇവർ ആദ്യം പോകുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇതാ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവരിതാ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിവിടെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കയറേണ്ട ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാ ഇതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ലേക്ക് ക്യൂൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നത് ഗോരഖ്പൂരി അത് വന്നിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിന്നു പറയുന്ന വന്നില്ലായിരുന്നു ഇവിടേക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കേട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പം ഇന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അവർ വന്നതിന് ശേഷം എന്താ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ഇതിന് വർത്താനം പറയാൻ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കണം കുറച്ച് സമയം എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അതെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കയറാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്താൻ വൈകിയോ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ സമാധാനമായി അങ്ങനെ ഇതാ നമുക്കും ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ക്രൂസ് യാത്ര ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതാ നമു നമ്മളിതാ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ ഇതാ പുറകിൽ കൂടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർ ഇതാ ഒത്തിരി പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പല പല ചാർജുള്ള ടിക്കറ്റുകളുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അങ്ങനെ പല പല റേറ്റിൽ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉച്ചക്കലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയൊക്കെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഫുഡ് അടക്കം ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് വരുന്നവരും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരമൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നല്ല രാത്രി ടൈമിലൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളിത് അങ്ങനെ കയറി ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുത്തിയില്ല അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇതാ എത്തിയിരിക്കുക കേട്ടോ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ലൈക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസം കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതാ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് നിന്ന് കാഴ
സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചർ ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു മൂഡിലായിരുന്നു അഞ്ജലീനെ ഒക്കെ കൂട്ടി വിളിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അഞ്ജുന പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ നാണായി അപ്പൊ ഇനി കളിക്കണില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും പിന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇതാ വന്ന് സോഫിമൊക്കെ വന്നിരുന്ന് വീണ്ടും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൊബൈലൊക്കെ കണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീഡിയോ കോളും ആൽമിനെയും ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോളും വിളിച്ചായിരുന്നു അവര് അവരും അവരുടെ മക്കളെയൊക്കെ വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താ കറണ്ട് പോയി ഉള്ളില് അപ്പൊ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അകത്തിരിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഇവര് മുകളിൽ ടെറസിമ്മ പോയി നോക്കാന്നും പറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് കയറിയായിരുന്നു അപ്പൊ മുകളിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാം കയറണമെങ്കിൽ കയറാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് തിരിച്ച് താഴെ വന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് സാറുമാരെ ആദ്യം പോയി നോക്കിയേ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം അവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും നമുക്ക് മുകളിലേക്കും പോകാം പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളെ വന്ന് തിരിച്ച് വിളിച്ച് ഇതാ കൊണ്ടുപോണു അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ കയറി മുകളിലത്തെ മുകളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി അകത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിലുള്ള അവിടെ ഇരുന്നുള്ള കാഴ്ചകളും പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കയറി നമുക്ക് ഇനി കയറിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോട്ടോ ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ ഇതാ റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വീട് അവിടെ നിന്ന് അച്ഛന്റെ ഹൗസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചൊക്കെ പോകുന്നതിനുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വേറെ ഫുള്ളായിരുന്നു ആർക്കൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല ഇവിടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതാ നമ്മള് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാതെ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇവര് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മുകളിലത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് വേഗം എത്താനുള്ള ഒരു തിടുക്കത്തിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇതാ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകണം കേട്ടോ മുകളിലെത്തിയപ്പോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കാരണം താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാറ്റും ആ ഒരു സുഖത്തിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ മുകളിൽ നല്ല ഓപ്പൺ ടെറസ് ആണ് അപ്പൊ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഒരു ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ വലിയ ആശ്വാസമായി സന്തോഷമായി എല്ലാവർക്കും താഴെ കാര്യം പറഞ്ഞ കറണ്ടൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ താഴെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് മുകളിലത്തെ ആ ഒരു മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്തു ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചെയേഴ്സും ടേബിളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്പൊ അതിമേക്ക് ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം പിന്നെ കുറെ നേരം ഫോട്ടോ എടുത്തു കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ എടുത്തു പിന്നെ കുറെ നേരം മൊബൈലൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ കാറ്റുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു അവിടെ ഈവനിങ് ഒരു കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇതാ സന്ധ്യ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇതാ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൂര്യാസ്തമയം കാണാൻ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും സൂര്യാസ്തമയം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഈവനിങ് ടൈം പിന്നെ സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് ആക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറെ നേരം അങ്ങനെയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ നല്ലപോലെ തന്നെ സന്ധ്യയായി തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് അവർ തരുന്നത് പല പല ടിക്കറ്റിന് പല പല ടൈമിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ
ഞങ്ങളങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ടീ സ്റ്റോൾ കാണായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് ചായ വാങ്ങിച്ചതാ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതാ നടന്ന് നീങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ സന്ധ്യയായി അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ടോ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ബിൽഡിങ്സുമേയും പിന്നെ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇതാ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇതാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങളിതാ തിരിച്ച് ബസ്സിലേക്ക് ഇതാ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും തന്നെ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇജി സ്ലോക്സ് എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി കാണാം ബൈ 